ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಈ ನಲುಗುರ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತುಗಾ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಾಲುಗಾ ಭಾವನ ಚೇಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಂದಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬೋಧನ ಚೇಸಿಂದಿ ಅಲಾ ಭಾವನ ಚೇಸಿ ಅಲಾ ವಾರಿ ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಚೇಸಿ ವಾರಿಣಿ ಸೇವಿಂಚಿ ವಾರಿ ಮಾಟ ವಿನಿ ವಾರಿ ಆಜ್ಞನನ್ನು ಔದಲ ದಾಲ್ಚಿನಂತ ಮಾತ್ರಂ ಚೇತ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿ ಪಥಂಲೋ ಪ್ರಯಾಣ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕೆ ಕಾವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ಚೇಕೂರುತುಂದಿ ಎನಿ ಮನಕ್ಕೆ ವೇದವ ಹಾಮೀನಿಚ್ಚಿಂದಿ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ತಂಡ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಈಶ್ವರುಡು ಮಾಂಸನೇತ್ರ ಮನಕು ಗೋಚರಮಯ್ಯೇಟಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಕಾಡು ಅಂದಕೇ ಭಾಗವತಂಲೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಇಂದುಕಲಡಂದು ಲೀಡನಿ ಸಂದೇಹಮು ಬಲತು ಚಕ್ರಿ ಸರ್ವೋಪಗತುಂಡು ಎಂದೆಂದು ವೆದಕಿ ಚೂಚಿನ ಅಂದಂದೇ ಕಲಡು ದಾನವಗ್ರಣಿ ವಿಂಟೇ ಅಂಟಾಡು ಪಾಲಲೋನೇ ನೆಯ್ಯಿ ಉನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಕಾನೀ ಪಾಲಲೋ ಉನ್ನ ನೆಯ್ಯಿ ಮಾಂಸನೇತ್ರ ಮನಕು ಗೋಚರಮು ಕಾನಟ್ಟುಗಾ ಕೊಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಚೇಸ್ತೇ ತಪ್ಪ ಆ ಪಾಲನಿ ತೀಸುಕೊಚ್ಚಿ ಕಾಚಿ ತೋಡುಪೆಟ್ಟಿ ಕವ್ವಾನ್ನಿ ದಿಂಪಿ ಚಿಲಿಕಿ ವೆನ್ನ ತೀಸಿ ಕಾಚಿ ನೆಯ್ಯಿ ತೀಸ್ತೇ ತಪ್ಪ ಪಾಲಲೋನೇ ಉನ್ನ ನೆಯ್ಯಿ ಎಲ್ಲ ಕನಪಡದೋ ಅಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥುಡೇ ವಿಶ್ವಂ ಯೊಕ್ಕ ರೂಪಂಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪಟಿಕೀ ಒಕ್ಕೊಂತ ಸಾಧನ ಚೇಸಿನ ವಾರಿಕಿ ತಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ದರ್ಶನವು ಲಭಿಂಚದು ಮಾಯಾ ಅನೆಯಟಟುವಂಟಿ ತೆರ ಅಡ್ಡು ಉನ್ನ ಕಾರಣಂಚೇತ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಜಗತ್ತುತೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತ ಚಿಂದಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಚೆಂದುತೂ ಉಂಟಾಡು ಅಂದುಚೇತ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಮಾಂಸನೇತ್ರಮು ಚೇತ ದರ್ಶನಮವಡಾನಿಕಿ ಯೋಗ್ಯಮೈನದಿ ಕಾದು ಕಾನೀ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಈ ಮಾಂಸನೇತ್ರಂತೋ ಚೂಡಡಾನಿಕಿ ಯೋಗ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮೇ ತಂಡ್ರಿ ತಲ್ಲಿ ತರುವಾತ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಎವರಿಗೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂಟೇ ತಂಡ್ರಿಗಾರಿಕೆ ತಂಡ್ರಿಗಾರಿಣಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂಗಾ ವೇದಂ ಗುರ್ತಿಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೆಯ್ಯಮನಿ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬೋಧನ್ ಜೇಸಿಂದಿ ಎಂದುಚೇತ ತಂಡ್ರಿ ಈಶ್ವರುಡು ಅವುತ್ತುನ್ನಾಡು ಅಂಟೇ ಮನಕ್ಕೆ ಏದೈನಾ ಒಕ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಸಾಧಿಕಾರಿಕಂಗಾ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಅಂಟೇ ಪ್ರಮಾಣಮೇದಿ ಅಂಟೇ ವೇದಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು ಅಂಟ ಅಡಗೀತಾಚಾರ್ಯುಡು ಈ ಪನಿ ಇಲಾ ಚೆಯ್ಯತ್ಸ ಇಂಕೊಕಲಾ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಈ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಕೂಡದಾ ಒದಿಲಿಪೆಟ್ಟಾಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ವಸ್ತೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿ ಪ್ರಮಾಣಮೇದಿ ಅಂಟೇ ಶ್ರುತಿ ವೇದಮೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಕೇ ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತಡಿತಂ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ಅಂಟಾರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದುಲು ಅವತಾರ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಚೇಸ್ತು ಪ್ರತಿರೋಜು ವೇದಾನ್ನಿ ಚದುಕೊಂಡಿ ಲೇದಾ ವೇದಾನ್ನಿ ವಿನಂಡಿ ವೇದಾರ್ಧಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ ವೇದಮು ಚೇತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಕರ್ಮಲು ಏವಿ ಉಂಟಾಯೋ ಅವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮಲು ಅದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದಮು ಎಲಾ ಚೆಪ್ಪಿಂದೋ ಅಲಾ ಬ್ರತಕಾಲಿ ತಪ್ಪ ಎವರೋ ಏದೋ ಚೆಪ್ಪಾರಣಿ ಬ್ರತಿಕಿತೇ ಆ ಪ್ರಯಾಣಂ ಗಮ್ಯಾನ್ನಿ ಚೇರ್ಚೇದಿ ಕಾದು ನೀನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಚೇರುಕೋವಾಲಿ ಅಂಟೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಚೇರುಕೋವಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ದಿಶಗಾ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವಸ್ತಾನ್ ತಪ್ಪ ಏದೋ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೆಯ್ಯಡಂ ವಲ್ಲ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವಸ್ತಾನನುಕುರಿ ನೀನು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಂ ವೇಪಕ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತೇ ತೆಲ್ಲವಾರೇಸರಿಕಿ ಏ ತಿರುಪತೋ ಚೇರುಕೊಂಟಾನು ತಪ್ಪ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಚೇರುಕೋನು ದಿಶಾ ನಿರ್ದೇಶಮು ಅಂಟಾರು ಎಟುವೇಪುಕಿ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಅನ್ನದು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ ಅನಿ ಲೋಕಂಲೋ ಒಕ ಮಾಟ ಉಂದಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂಟೇ ಆಯ್ನೆ ಎಂತ ಪಂಡಿತುಡೈನಾ ಕಾವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಇಂಕೊಕ ಊರು ವೆಳ್ಳಾಮನುಕೊಂಡಿ ನೀನಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ವಚ್ಚಾನುಕೊಂಡಿ ಏ ತೆಲವಾರಧ
శృతిరివార్థం స్మృతిరన్వగచ్చత్ అంటాడు కాళిదాస మహాకవి స్మృతి శృతి వెంట ఎలా నడుస్తుంది అంటే దూడ ఆవు వెంట నడిచినట్లు నడుస్తుంది శృతిలో ఉన్నటువంటి విషయాలని ఋషులు సంకలనం చేసి స్మృతులుగా అందిస్తారు శృతి స్మృతి శృతి స్మృతులలో ఉన్న వాటిని భూతద్దంలో పెట్టి చూపిస్తుంది పురాణం పురాణ శ్రవణం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ధర్మమునందు అనురక్తి కలుగుతుంది కలిగి ధార్మికమైనటువంటి జీవనము వలన భగవంతుని యొక్క కారుణ్యమునకు నోచుకుని ఈశ్వరుని యొక్క కారుణ్యము వలన జ్ఞానము కలిగి ఆ జ్ఞానము వలన మళ్లీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరాన్ని పోగొట్టుకోగలిగినటువంటి పునరావృత్తి రహిత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందుతాడు కాబట్టి ఆ స్మృతి పురాణము తర్వాత వచ్చేటటువంటిది శిష్టాచారము శృతి స్మృతి పురాణము కూడా తెలియకపోతే పెద్దలైనటువంటి వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో చూసి శాస్త్రమెరిగిన వారి యొక్క నడవడి ఎలా ఉంటుందో చూసి అలా మనం కూడా నడవలసి ఉంటుంది ఐదవ ప్రమాణము అంతరాత్మ ప్రబోధము ముందు ఉన్న నాలుగు తెలియకపోతే అందుబాటులో లేకపోతే శృతి స్మృతి పురాణము శిష్టాచారము అన్నవి లభ్యం కానప్పుడు మాత్రమే అంతరాత్మ ప్రబోధం కలియుగము అని ఎందుకొచ్చింది అంటే అసలు ఏవి ప్రమాణములుగా స్వీకరించి నేను జీవిస్తానని చెప్పాలో ప్రమాణంగా చేసుకుని నేను పరిపాలన చేస్తానని చెప్పాలో దేన్ని ప్రమాణంగా చేసుకుని నా జీవన రథాన్ని నడుపుకుంటానని చెప్పాలో అటువంటి ప్రధాన ప్రమాణములైనటువంటి శృతి స్మృతి పురాణము శిష్టాచారము పక్కన పెట్టి ఈ నాలుగు లేనప్పుడు పాటించవలసిన అంతరాత్మ ప్రబోధం ఐదో దాన్ని తీసుకొచ్చి మొదటి స్థానంలో పెట్టి నేను అలా ఉంటానని చెప్పడమే కలియుగం యొక్క లక్షణం అంటే మొట్టమొదట ఉండవలసినటువంటి ప్రమాణములు ఏ ఉన్నాయో ఆ ప్రమాణాన్ని పాటించకపోవడమే ప్రమాదముల కన్నిటికీ కారణమవుతుంది కాబట్టి మనకి ప్రమాణము అంటే శృతి ఆ శృతి భగవంతుని యొక్క ఊపిరి భగవంతుని యొక్క ఊపిరి అయినటువంటి శృతి ఆ వేదము కలియుగంలో అందరూ చదువుకోలేరని కలియుగంలో ఉండేటటువంటి జీవుల యొక్క అల్పాయుర్దాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యాస భగవానుడు వేద విభాగం చేశాడు ఆయన ఈ జాతికి చేసినటువంటి మహోపకారం అది ఆయన రుక్ యజ్జు సామ అధర్వణాన్ని నాలుగుగా వేదములను విభాగం చేశాడు వేదత్రయి అంటారు వేదత్రయి అంటే వేదములు మూడు అని అంటే స్వరప్రధానమైనటువంటి అంశము చేత చెబుతున్నటువంటి మంత్రముల యొక్క స్వరూపము చేత వేదములు మళ్ళీ మూడుగా మారతాయి మారినప్పుడు రుక్ యజ్జు సామ ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్వణ వేదం మిగిలిన వేదాల్లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఈ మూడు వేదాల్లో మళ్ళీ అత్యంత ప్రధానమైనది ఏది అంటే యజుర్వేదం అందుకే యజుర్వేదాన్ని మధ్యలో పెట్టి ఋగ్వేదాన్ని ఇటు సామవేదాన్ని అటు కాపలా పెడతారు ఏది అత్యంత ప్రధానమైన వస్తువు ఆ వస్తువుని ఎక్కువ జాగ్రత్తగా దాచుకుంటాం నేను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉంటున్నానో అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఈ ఉత్తరీయాన్ని తీసి దండం మీద పడేస్తాను కానీ రాత్రి పడుకోబోయే ముందు మెడలో ఉన్న రుద్రాక్షమాల తీసి అలా పడేయను కళ్ళ కద్దుకుని ఒక గోప్యమైనటువంటి రక్షితమైనటువంటి ప్రదేశమునందు ఉంచుతాను అలాగే అత్యంత ప్రధానమైన వేదం కనుక యజుర్వేదాన్ని మధ్యలో పెట్టారు రామచంద్రమూర్తి యొక్క లక్షణమేమి అని అడిగితే సుందరకాండలో హనుమ రాముడి గురించి చెప్తూ యజుర్వేద వినీతశ్చ వేద విద్భిస్సు పూజిత ధనుర్వేదీ చ వేదేషు వేదాంగీషు చనిష్ఠిత అంటాడు యజుర్వేదమునందు రాముడు ప్రవీణుడు అంటాడు ఆ యజుర్వేదాన్ని మధ్యలో పెట్టి యజుర్వేదానికి కాపలాగా ఒక పక్క ఋగ్వేదం ఒక పక్క సామవేదం ఉంటాయి మళ్ళీ యజుర్వేదం మధ్యలోకి వచ్చేటప్పటికీ రుద్రాను రుద్రాధ్యాయం ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ మధ్యలో ఉంది అంటే రుద్రాధ్యాయము ఎంత శక్తివంతమైనదో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకే ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో ఏదైనా కష్టం వచ్చింది అంటే దానిని నివారణ చేయగలిగినటువంటివి మూడే అని చెప్తారు పెద్దలు రెండు పఠించవలసినవి ఒకటి సుందరకాండ రెండు సౌందర్య లహరి మూడు నేను చదువుకోవడం కూడా చేత కాదు అంటే ఎంత పెద్ద ఇక్కట్టు నుంచైనా తప్పించగలిగినది ఏది అంటే శివాభిషేకం ఆ అభిషేకానికి వాడేటటువంటి మంత్రభాగమే రుద్రాధ్యాయం ఆ రుద్రాధ్యాయం యజుర్వేదం యొక్క మధ్యలో ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ రుద్రాధ్యాయానికి అంతటికీ కూడా శక్తివంతమైనటువంటి మహామంత్రం ఏది ఉన్నదో ఆ మహామంత్రాన్ని తీసుకెళ్ళి మధ్యలో ఉన్న అష్టమానువాకంలో పెట్టారు 
ఇంత జాగ్రత్త వేదంలో ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే యజుర్వేదం మధ్యలో ఉన్నటువంటి రుద్రాధ్యాయం మధ్యలో ఉన్నటువంటి అష్టమానువాకంలో చెప్తున్నటువంటి ఒక మహామంత్రాన్ని దాచడం కోసం ఇంత జాగ్రత్త తీసుకున్నారు ఏమిట ఆ మహామంత్రం నమ సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తాంబ్రాయ చ అరుణాయ చ నమ శంగాయ చ పశుపతయే చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరీ వధాయ చ నమో హంత్రే చ హనీయ సై చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమ శంభవే చ మయోభవే చ నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ నమ శివాయ ఆ మంత్రాన్ని దాచడానికి ఇంత ప్రయత్నం చేశారు ఋషులు చేసి దాన్ని యజుర్వేద మధ్యలో రుద్రాధ్యాయంలో మధ్యలో అష్టమానువాకంలో ఆ మంత్రాన్ని చివరికి తీసుకొచ్చారు ఈ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ చెప్తున్నప్పుడు దానికి ముందు ఒక మాట మాట్లాడారు ఆ శివుడే ఆ పరబ్రహ్మమే మూడు మూర్తులకును మూడు లోకములకు మూడు కాలములకు మూలమగుచు భేదమగుచు తుదిక భేదమయ్యొప్పారు బ్రహ్మమనగనీవే పాలనయన అంటారు భాగవతంలో పోతనగారు మూడు లోకాలుగా మూడు కాలాలుగా మూడు మూర్తులుగా కనపడేటటువంటి వాడు పరమశివుడు అటువంటి పరమశివుడు శివస్వరూపం శివ అంటే మంగళం శివ అంటే శోభనం శివ అంటే శుభం అటువంటి మంగళములు చేసేటటువంటి శివుడు ఎవరున్నాడో ఆయనకి సదాశివ అని పేరు సదాశివ అంటే ఎప్పుడూ మంగళములనే చేస్తాడు అసలు అమంగళం చెయ్యడం అన్నది ఆయనకి తెలియని తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే ఆయన తండ్రి కనుక ఆ పరమశివుడు ఆ బ్రహ్మ ఆ విష్ణువు ఈ ముగ్గురు మూర్తులు ఈ లోకంలో ఎవరిగా ఉన్నారు ఎవరిగా తిరుగుతున్నారు కంటితో చూడడానికి వీలైన రూపంతో ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు ఎలా గుర్తుపట్టాలని అడిగారు నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ అంది వేదం శంకరాయ చ అంటే తండ్రి శంకరుడు ఈ లోకంలో ఏ రూపంలో తిరుగుతాడు అంటే తండ్రి రూపంలో తిరుగుతాడు శంకర అంటే శం కరోతి ఇది శంకర శం అంటే సుఖము తండ్రి ఈ లోకంలో చేసేటటువంటి అద్భుత కార్యం ఏది అంటే తన కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డ యొక్క సుఖము కొరకు అహరహము శ్రమిస్తాడు తాను ఇది పొందాలన్న కోరికే ఉండదు తన బిడ్డ పొందితే చాలు పరమానందాన్ని పొందుతాడు దాని కొరకు ఆ పరమేశ్వరుడే మూడు మూర్తులైనట్టు ఆ శంకరుడే ఆ తండ్రియే బ్రహ్మయ్యి ఆ తండ్రియే విష్ణువై ఆ తండ్రియే పరమేశ్వరుడై మూడు మూర్తులు కలిసినటువంటి పరబ్రహ్మమై కంటి ముందు తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకే తండ్రికి చేసినటువంటి నమస్కారం ఎవరికి అందుతుంది అంటే పరబ్రహ్మమునకు చెందుతుంది తండ్రి చెప్పినటువంటి మాట ఎవరు చెప్పినట్టు అంటే సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే పలికినట్టు తండ్రి మనసులో కొడుకు పాడైనా పర్వాలేదు నేను సుఖం అనుభవించాలన్న కోరిక ఎందుకు ఉండదు అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క కారుణ్యం ఎటువంటిదో తండ్రి యొక్క దయ అటువంటిది పరమేశ్వరుని యొక్క కారుణ్యం మనకు హేతు ఉండదు ఈశ్వరుడు ఎందుకు దయతో ఉంటాడు అని అడిగారు అనుకోండి దానికి కారణం ఏమి ఉండదు అందుకే ఈశ్వరుడి దయకి కారణము ఏమి అని చెప్పవలసి వస్తే ఒక్కటే నిర్హేతుకము అందుకే నిర్హేతుక కృపాపాత్రులము అంటూ ఉంటారు ఈ కారణము చేత దయకు పాత్రులమైన వారమని చెప్పడానికి మా ఎందో అటువంటి కారణము లేదు ఏ కారణము లేకుండా ఆయన దయని వర్షిస్తూ ఉంటాడు ఈశ్వరుడు అలా వర్షించగలిగినటువంటి ఈశ్వరుడు ఇటువంటి వాడు కన్న తండ్రి కూడా అటువంటి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మస్వరూపంతో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ మనకి భువనము భోగము తనువు కరణము అనబడేటటువంటి నాలుగిటిని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఈ నాలుగిటిని ఆయన మనకి అనుగ్రహించలేదు అనుకోండి చేసిన కర్మల్ని పోగొట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు గత జన్మలలో చేసుకున్న పాపములు కానీ గత జన్మలలో చేసుకున్న పుణ్యములు కానీ దుఃఖ సుఖ రూపములలో అనుభవించనంత కాలం కర్మల యొక్క శేషము పోనంత కాలం నిశ్శేషము కానంత కాలం మోక్షం అన్నమాట ఉండదు అందుకే చిత్తశుద్ధిని కోరుకుంటారు పుణ్యకర్మ చేసి దీని వలన నాకు ఒక ఫలితం కావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఒక జన్మ ఉంటుంది అదే ఒకళ్ళ మాత అంతటిది బాధపడింది మళ్ళీ జన్మ కావాలి నీకు తల్లిని కావాలని అడిగాను ఏమిటొచ్చింది దానివల్ల జన్మ వచ్చింది జన్మ లేకపోవడం గొప్ప నందాదులు పొందారు నేను పొందలేకపోయానని బాధపడింది కాబట్టి 
మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఉండాలి అంటే చేసుకున్న పాపాలు దుఃఖరూపంలో అనుభవించేయాలి సుఖములను పుణ్యరూపంలో అనుభవించేయాలి ఈ రెండు అనుభవించేసి ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పుణ్యకర్మలు మళ్ళీ మాకేదో సుఖాలు మళ్ళీ మాకేదో దుఃఖాల కోసం అక్కర్లేదు ఈశ్వర మాకు దేనికి కావాలి మేము చేసే పుణ్యకర్మ అంటే చిత్తశుద్ధి కొరకు పనికిరావాలి చిత్తశుద్ధికి పుణ్యకర్మ పనికిరావడం అంటే చింతపండు తీసుకొచ్చి నేను కాస్త ఉప్పు తీసుకొచ్చి కాస్త పసుపు తీసుకొచ్చి మరుగుతున్న నీళ్లలో వేసి చారు కాచుకున్నాను అనుకోండి అది నేను తాగటానికి పనికి వస్తుంది అదే చింతపండు అదే ఉప్పు అదే పసుపు పెట్టి మా ఇంట్లో ఉన్న పాత్ర తోమే అని అనుకోండి ఆ పాత్ర తలతలా మెరుస్తుంది ఇప్పుడు నేను కొత్తగా మెరుపు తేలేదు పాత్రకి పాత్రకున్న మెరుపుకి అడ్డుపడినటువంటి కిలివు నేను తోమిన తోముడు వల్ల వదిలిపోయింది పాత్ర యొక్క యథాస్థితిలో పాత్ర భాషించింది నేను ఆత్మ కానీ నేను ఆత్మ కాదు శరీరం అనేటటువంటి అవివేకం నన్ను పట్టి ఉంది ఈ అవివేకం పోలా పోవాలి అంటే చిత్తశుద్ధి కలగాలి చిత్తశుద్ధి కలగాలి అంటే పుణ్యకర్మ చిత్తశుద్ధి కొరకు వాడాలంటే ఈశ్వర అర్పణం చేసేయాలి ప్రీతి పొందిన ఈశ్వరుడు చిత్తశుద్ధినిస్తాడు అప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్లు భాషిస్తుంది కొత్తగా ఏదో రాదు ఉన్నది ఉన్నట్లు భాషిస్తుంది అందుకే శాస్త్రంలో రెండు మాటలు ఉంటాయి ఇక్కడే ఆయన ఇక్కడే మోక్షమును పొంది ఉన్నాడు అని ఒక మాట విదేహముక్తిని పొందాడు అని ఒక మాట ఆయన ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే మోక్షాన్ని పొంది ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఆత్మగా నిలబడి ఉన్నాడు శరీర భ్రాంతి లేదు ఒక రమణులలా ఒక రామకృష్ణ పరమహంసలా ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామిలా ఒక చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వామిలా ప్రకాశిస్తాడు అలా ఉన్నటువంటి స్వరూపం ఆత్మ శాశ్వత వస్తువుగా నిలబడతాడు ఆ చిత్తశుద్ధి ఏర్పడడానికి పుణ్యకర్మని వాడతాడు అది చింతపండు పు పసుపు ఉప్పు పెట్టి పాత్రని తోమడం లాంటిది అప్పుడు ఇక పనికిరాదా చింతపండు ఉప్పు చారు కాచుకుంటానంటే పనికిరాదు చారు కాచుకుంటానంటే ఇంకా పాత్ర తోమడానికి పనికిరాదు పుణ్యం కావాలి దానివల్ల ఫలితం కావాలి ఆ ఫలితం వల్ల నేను ఏదో అనుభవించాలంటే ఇక అది చిత్తశుద్ధిగా పనికిరాదు చిత్తశుద్ధి కావాలనుకుంటే ఆ పుణ్యం మళ్ళీ మీకు ఒక శుభకర్మని ఇవ్వడానికి పనికిరాదు నిశేషం చేసుకోవడానికి మార్గం ఏమిటి అంటే చిత్తశుద్ధిని పొందే అవకాశం ఒక్క మనుష్య జన్మకే ఉంటుంది అటువంటి మనుష్య జన్మ పొందాలి అంటే అసలు ఈ ఉపాధి దొరకడం దుస్సాధ్యం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో ఒక్క మనుష్య శరీరానికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరికరములు రెండు ఉన్నాయి ఏవి అవి అంటే ఒకటి చెవులు అందుకే వేదం భద్రం కర్ణీభి శృణ్యామ దేవా అంటుంది మా చెవులు భద్రముగా ఉండుగాక మంచి మాటలు మాత్రమే విని ఎప్పుడూ భగవంతుని యొక్క కథలు వినేటటువంటి చెవులు ఏ ఉంటాయో అవి కూడా చిత్తశుద్ధినే పొందుతాయి అందుకే శంకర భగవత్పాదులు శివానంద లహరి చేస్తూ గలంతి శంభోత్త చరిత సరిత కిల్బిషరజో దలంతి ధీకుల్యాహ సరణి శుభతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంత మచ్చితో హృదభు శివానంద లహరి అంటారు ఆ చెవిలోంచి భగవత్ కథలు లోపలికి వెళ్ళి అమృతమై హృదయమునందు నిలబడాలి అలా నిలబడాలి అంటే ఆ చెవులు ఉన్నటువంటి శరీరము వినగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్నది ఒక్క మనుష్య శరీరం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులున్న ఏది భగవన్నామాన్ని పలకలేదు కేవలము భగవన్నామాన్ని పలకడం చేత తాను చేసుకున్న పాపకర్మలను కాల్చేసుకోగలిగినటువంటి అదృష్టమును పొందినటువంటి శరీరము ఒక్క మనుష్య శరీరమై ఆ భగవన్నామం పలకడం అంటే అంత తేలికైంది కాదు దానికి కూడా ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము ఎవరికి ఉందో వారు మాత్రమే పలకగలరు అందుకే నేను పలుకుతానని లేదు పెద్దలు ఈశ్వర నా చేత పలికించని అడిగారు హరుణకు అవ్విభీషణునక ద్రిజకు తిరుమంత్ర రాజమై కరికి నహల్యకు నృపద కన్యకు నాత్తి హరించ చుట్టమై బరగిన ఎట్టిని పతిత పావన నామము నా జుదిహ్వపై నిరంతరము నటింపచేయుమి కదా శరథి కరుణాపయో నిధి అని అడిగాడు గోపరాజు గారు రామనామన్ నా నాలుక మీద నర్తింపచేయవయా అన్నాడు పవి పుష్ప పంబగు అగ్ని మంచగు ఆకూపారం భూమి స్థలంబగు శత్రుండతి మిత్రుడు విషము దివ్యాహారము నిన్నగా అవనీ మండలి లోపలం శివ శివేచ్ఛాభాషణోల్లాసకిన్ శివా నీ నామము సర్వవశ్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దుర్జటి శివ నీ నామము సర్వకాలములయందు చెప్పవలసింది అంటాడు అటువంటి నామము బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలిచిననైన విశ్రామ కేళినైన 
తజ్జ గజ్జ గీత భావార్థములనైన కమలనయ్యను తలుప కలుషహరము అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో ఆఖరికి బిడ్డ పేరు పెట్టి భగవంతుడి పేరు పెట్టుకొని బిడ్డని పిలిచినా కూడా అజామిలోపాఖ్యానంలో నారాయణ అన్నంత మాత్రం చేత విష్ణుదూతల యొక్క దర్శనాన్ని పొందల కాబట్టి భగవన్ నామాన్ని బిడ్డ పేరు పెట్టి పిలిచినైన విశ్రామ కేళినైన ఏదో విశ్రాంతి కలిగినప్పుడు ఆటు ఆడుకుంటూ నేను రాముడి పక్షం మీరు కృష్ణుడి పక్షం అంటూ పేర్లు పెట్టుకుని ఆడుకున్నా కూడా విశ్రామ కేళినైన పద్య గజ్జ గీత భావార్థములనైన భగవన్నామములతో కూడిన పద్యములు కానీ గీతములు కానీ భావముతో కూడికున్నటువంటి వచనమును కానీ చదివినంత మాత్రం చేత కమలనయ్యను తలుప కలుషహరము ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించినంత మాత్రం చేత కల్మషములన్నీ తొలగిపోతాయి అటువంటి శరీరం భగవన్నామం పలకగలిగినటువంటి శరీరం భగవద్భక్తిని పొందడానికి అనువైన శరీరం శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి అనువైన శరీరం గురువు యొక్క శుశ్రూ శుశ్రూష చెయ్యడానికి అవకాశం కలిగినటువంటి శరీరం భగవంతుడి మ్రోల నిలబడి నమస్కరించగలిగినటువంటి శరీరం భగవన్ నామమును పలకగలగనటువంటి శరీరం ఒక్క మనుష్య శరీరం అటువంటి మనుష్య శరీరాన్ని పొందడానికి సాక్షాత్ బ్రహ్మయ్య తండ్రి గారే మొట్టమొదట ఈ శరీరానికి కావలసినటువంటి వ్యూహాన్ని అందిస్తాడు ఆ వ్యూహం అందడానికి తండ్రి యొక్క హృదయము నుంచి చైతన్యము ఆ తేజస్సు జారితే కుమారుడు జన్మిస్తాడు అని వేదవాక్కు ఆయన అవయవములన్నీ కూడా ఆనందముతో సంతోషపడిపోయి హృదయము నుండి తేజోబిందువు కదిలి జారిపోతే ఆ కారణము చేత కుమారుడు పుడతాడు అని అందుకే ఆత్మావై పుత్రనామాసి హృదయము నుండి జారినటువంటి బిందువు కనుక కొడుకు తన రూపమే ప్రతిబింబంగా ఈ లోకంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది అని అందుకే తండ్రికి అత్యంత సంతోషకరమైన దేది అని అడిగారు ఒక తండ్రికి పరమ సంతోషకరమైన విషయము జీవితంలో ఇక్కడ తృప్తినిచ్చే దేది అని అడిగారు పుత్రగాత్ర పరిశ్వంగము కొడుకు యొక్క శరీరాన్ని ఇలా కౌగలించుకుంటే చాలు తండ్రికి ఎంత ఉపశాంతి కలుగుతుందోట తండ్రి పొందగలిగిన గొప్ప సత్కారం ఇది అని అడిగారు పుత్రాది చేత్ పరాజయం కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడం కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడం అంటే వాడు మూర్ఖవాదన చేసి అని కాదు కొడుకు తనకన్నా విద్వాంసుడి ఆ విద్వాంసుడైనటువంటి కొడుకు తనకన్నా బాగా ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు అనుకోండి తనకన్నా బాగా చెప్పిన కొడుకుని చూసుకుని తండ్రి మురిసిపోతాట తండ్రికి పొందగలిగిన సత్కారం ఏది అంటే అదే ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివోమే అస్తు సదాశివోం అన్ని శాస్త్రములకు మూలమైనటువంటి పరమశివుడం తటి వాడు ఆ సత్కారాన్ని ఎవరి వలన పొందాడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి వలన పొందాడు నాన్నగారు ప్రణవానికి నేను అర్థం చెప్తానన్నాడు చెప్పరా అన్నాడు తండ్రి ఓ మర్యాద ఉంది చెప్పేవాడు పైన కూర్చోవాలి వినేవాడు కింద కూర్చోవాలి కదా నాన్నగారు అన్నాడు అలాగే కూర్చుంటాను చెప్పరా అన్నాడు ప్రణవార్థం సుబ్రహ్మణ్యుడు చెప్తే పరవశించిపోయి పరమశివుడు అన్నాడు నేను కూడా ఇలా చెప్పలేదు రా ఎంత బాగా చెప్పావని ఇవాళ నాకు సత్కారం జరిగింది అన్నాడు పుత్రాది చేత్ పరాజయం పరమశివుడు అంతటి వాడు సంతోషించాడు అసలు అటువంటి శరీరం ఒకటి ఈ లోకంలో తిరుగాడుచున్నది ఒక కుమారుడు కానీ ఒక కుమార్తె కానీ ఈ శరీరంలో ఈ శరీరంతో ఈ లోకంలో తిరుగాడుతున్నారు అంటే దాని నిర్మాణం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి తేజస్సుని బ్రహ్మస్వరూపంతో తేజస్సుగా వీర్యంగా నిక్షేపించినటువంటి వాడు కేవలముగ తండ్రి ఆ తండ్రి ఎందు బ్రహ్మ యొక్క అంశ చేరి ఉండి ఉండకపోతే ఆయన శరీర నిర్మాణమునందు అటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించలేడు అందుకే ఆ తండ్రి సాక్షాత్తు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి గుర్తు అటువంటి తండ్రికి నమస్కారం చెయ్యడం అసలు భవతి అని సంస్కృతంలో ఒక మాట భవతి అంటే ఉన్నది అసలు ఉన్నది అందానికి కారణం ఎవరు ఇవాళ ఈ కోటేశ్వరరావు అనబడేటటువంటి ఒక శరీరం ఉన్నది ఈ శరీరం ఉన్నది అంటే ఇది ఉండడానికి కారణం మొట్టమొదట మా తండ్రి గారు అసలు ఈ శరీరం ఉన్నది అన్న భావన కలిగినప్పుడు ఈ శరీరం ఉన్నది అని ఎప్పుడైనా గౌరవింపబడితే ఈ శరీరం ఉన్నది అని నా క్షేమం ఎవరైనా అడిగితే దానికి కారణమైన వ్యక్తి తండ్రి అటువంటి తండ్రికి నమస్కారం చెయ్యని జీవితం ఏదుందో అది కృతజ్ఞతతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం అంతకన్నా ఇక మహోపకారం లోకంలో ఉండదు ఎవడో ఎప్పుడో ఎక్కడో ఒక చిన్న ఉపకారం చేస్తే తలుచుకు తలుచుకు పది మాటలు నమస్కారం చేశావు మంచిదే దోషం కాదు 
కానీ అందరికన్నా పెద్ద ఉపకారం చేసిన వాడు శరీరాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి బ్రహ్మగ్నే చురాపే చోరే భగ్నవ్రతే తథా నిష్కృతి విహిత సిద్ధి కృతఘ్నో నాస్తి నిష్కృతి అంటాడు లక్ష్మణస్వామి కిష్కిందకాండలో బ్రహ్మహత్య చేసిన వాడికి దొంగతనం చేసిన వాడికి సురాపానం చేసిన వాడికి ఒక వ్రతం చేస్తాను అని నీళ్లు ముట్టుకుని ఆ వ్రతం చెయ్యడం మానేసిన వాడికి భగ్నవ్రతునికి కూడా నిష్కృతి ఉందేమో కానీ ఉపకారమును పొంది ఉపకారమును స్మరించి నమస్కరించని వాడు ఎవడుంటాడో ఆ కృతఘ్నుడి జీవితానికి మాత్రం నిష్కృతి లేదు అసలు ఉన్నాడు అనడానికి ఆధారమైనటువంటి తండ్రి శరీరంతో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఉన్నా నమస్కరించాలి లేకపోయినా నమస్కరించాలి అలా చెయ్యని వాడెవరో అటువంటి కొడుకుని కన్నందుకు పితృదేవతా స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి అలోమని ఏడుస్తాట ధర్మ 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 దైవం